Magandang araw po sa lahat ng ating mga viewer. Let me clarify, yung iba ay eh, mag magbabayad ng mas malaking income tax. Pero karamihan... Ito natin yan sa elemento ng batas. Nandun yan sa Article 248 ng Revised Penal Code, Book 2. Naging mainit na usapin yung charter change or charter. Ano po yung instance na yun? Paano natin siya makakwalit? Ang sabi ng batas dyan, homicide pa rin Magandang araw na Zon, Visayas at Mindanao o kung saan mang panig kayo ng mundo naroon. Isang panibagong episode ng Legal Minds ang inyong matutunghayan. At ako po si Shari Olikino, ang bago ninyong makakasama sa isa na namang talakayang hitik na hitik sa mga panibagong matututunan. At ngayong araw, makakasama po natin ang isang panibagong attorney. Siya po ay isang litigation lawyer. Isa rin siya ang law professor. Isang Christian pastor, real estate broker at isang multimedia host. Palakpakan po natin si Attorney Jeremiah Belhica. Thank you very much. Magandang uh, araw po sa inyo, Attorney. Magandang uh, tao tayong lahat. Thank you, Shari. <laughs> at, uh, maraming salamat sa, uh, for inviting and having me in the show. Uh, maraming salamat din po, sir. Ano itong nagdaang mga buwan, actually mga linggo, naging mainit na usapin yung charter change or cha-cha. Okay. Ngayon, tanong naman ng taong bayan, ano ba ang charter change at ano yung maging epekto nito sa kanila once na maisulong ito? Okay. Uh, naririnig natin yung sinasabing cha-cha. Pag narinig natin yung charter, cha-cha or charter change, it talks about a charter. And a charter means ito yung, uh, ito yung kasulatan o ito yung pinaka-tenets na kung saan bumuo at bumubuo ng isang bagay o isang lipunan. So for in this case, it talks about the Constitution natin. No? Mm. Uh, because the Constitution actually is the charter of the nation. Yes. So when we talk about charter change, pinag-uusapan nito simple-simple ang pagbabago ng ating Constitution. Mm. Napakahalaga na usapin nito kasi... Kung napapansin ninyo, ang Pilipinas yata ang isa sa pinakamadalas na magkaroon ng pagbabago ng konstitusyon. Let, give me an example. For example, sa Estados Unidos, they only have one constitution, but marami silang mga tinatawag na mga amendments. No, meron first, second, third, fourth mm -hmm. amendment, but the constitution is basically the same. Pero sa ating bansa, dito sa Pilipinas, meron na tayo nung 1898 na, or 1899 na malolos constitusyon, Meron tayong 1935 Constitution, mm -hmm. meron tayong 1972 Constitution, at meron din tayong 1986 Constitution, at kasama pa dyan yung Freedom Constitution natin. Uh -oh. So, para, pa, palaging panibagong Constitution. So, yan ay naging, na, uh, the, the Philippine society has been fascinated for so long yung mm -hmm. tinataw na konsepto ng change. Actually, almost every administration nga ay sinusulong itong cha-cha or charter change. Ngayon, with uh, cha-cha, no, lumalabas din po yung usapin regarding the Constituent Assembly and Constitutional Convention. Ngayon po, attorney, ano yung pagkakaiba ng dalawa? Um, bago ko siguro sagutin yun, ha, kailangan maintindihan mm. muna ng mga tagapakinig natin is that when you're changing the Constitution, no, mm -hmm. there, are, there, is, there are basically two steps. Dalawang step. Una yung tinatawag na proposal mm. and second yung tinatawag na ratification. Yung proposal is yung tinatawag na yung 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 uh, stage na kung saan ginagawa ang ilang sa mga provision o ilang sa mga uh, artikulo na gustong paltan o baguhin. So pwede mo tong baguhin sa pamamagitan ang proposals ay maaring uh, mangyari sa pamamagitan ng constitutional convention. O, o ito yung pwede rin mangyari sa pamagitan ng constituent assembly mm. or pwede, pwede rin itong mangyari sa pamagitan na tinatawag na people's initiative. Mm. So yan yung proposal. Pero hindi yan ang nagbibigay visa sa panibagong konstitusyon. Ang nagbibigay na bagong visa sa panibagong konstitusyon ito yung tinatawag na ratification process na kung saan nagkakaroon ng plebisito o ng pagboto ang taong bayan kung tatanggapin ba nila yung mga proposals na yan. Mm na ginawa dun sa proposal so stage. So at the end of the day, sir, malinaw na yung power to actually amend the Constitution 
ay nasa taong bayan pa rin. Dap, talag, dapat, talagang dapat nasa taong bayan. Kaya nga sa usapin ng charter change, kinakailangan, maintindihan natin na ano ko na sinasabi ni ba? Ano kaya yung magiging proposition na tong mga congressman namin nitong senador namin o ng taong bayan, sila babaguhin nila constitution. Pero ang nakakaligtaan ng marami is anong ginagawa natin para ihanda tayo ang ating sarili uh, na maging pamilyar dun sa mga issues na kanilang tatalakayin. Mm. Now, going back dun sa original question natin, ano ba pinagkaiba ng mm. constitutional convention? sa Constituent Assembly. Yes. Ang sinabi na ating konstitusyon na ang Kongreso, no? Kongreso meaning yung dalawang uh, camera, uh, upper, house, upper and lower. house and lower house, ay maaari nilang i-constitute ang kanilang sarili na isang Constituent Assembly sa pamamagitan ng pagboto ng three-fourths ng kanilang membership. Mm. So ito po ba, yung, sir, yung one vote per representative? Yan ang isa sa pinagdidibat uh -huh. <laughs> Kasi ang sabi nila, should we vote joint uh, Congress, uh, Senate, and the, uh, and the uh, House of Representatives joining vote uh, as one? Uh, as, as one? Uh -huh. or, join, uh, or voting separately? Mm. Kasi kung as one lang sila, ibig sabihin, ang bilang ng isang senador, katulad rin ang bilang ng isang congressman. So, syempre, ayaw ng mga senador natin yan. Yung mga ibang mga House of Representatives naman natin, gusto nila yan para they have the numbers. Mm. So, in a vote of three-fourths, pwede lang i-constitute ang kanilang sarili as a constituent, uh, as a, uh, constituent assembly. Meaning, sila ang gagawa ng proposals. Mm. So, ulitin natin, ha? ang constituent assembly ang gumagawa ng proposal pa rin na iraratify at maaring pagbotohan ng taong bayan. Oh. Now, pero kung hindi, if they do not have the numbers, for example, uh, although we have the, a super majority ngayon, no, Sherry, sinasabi nila, pero short ng konti sa three-fourths, ang sunod na kanilang option dyan is magpatawag sila ng tinatawag na constitutional convention. Mm. Now, the constitutional convention ay mapangyayari ito sa pamamagitan ng pagkakaroon ng eleksyon. Sa, sa mga legislative districts uh, na magkakaroon kayo ng representante mismo na separate dun sa ating mga congressman at senador. Okay? Pwede rin naman si congressman at si senador mag-resign at tumakbo bilang constitution. <laughs> diba? uh, meron akong nababalitaan yung ibang mga judges and justices are even willing to step down sa kailang position if there's gonna be a const constitutional convention. So, sila ay maari tumakbo para maging delegado mm -hmm. doon sa uh, Consti Constitutional Convention. So, yan ang ilan sa mga pinaglalabanan. Pero yung huling-huli, yung isa sa mga nabanggit natin nga kanina, no, tayo nag-usap off air, mm -hmm. no, is yung, yung uh, People's Initiative. Okay. Ito yung isang bagay na in-insert o ipinasok sa ating konstitusyon ngayon to preserve daw yung EDSA spirit na kung saan ang kapangyarihan pa rin sa taong bayan. Mm -hmm. Ito lang ay magdidimad ng 3% ng lahat ng legislative districts. 3% per legislative district mm -hmm. and 12% of the total voting ng buong uh, registered voters ng buong Pilipinas. Pwede, pwede kayo mag-propose ng amendment sa konstitusyon mm. nang hindi na dumadaan sa CONCON or sa CONAS. Pero lahat yan, yung 1, 2, 3 na pinag-usapan natin, dadaan lahat yan sa, sa ratification process or sa plebiscite. Okay. <clears throat> to ba, curious din yung ating mga viewers na ukol dito, no? kung ano kaya yung intent? Bakit kaya every administration, no, after noong na-amed yung ating 1987 Constitution, ay merong panukala na baguhin na naman ito? Oh, intent. I mean, uh, there's a difference between intent and motive. Mm. Hindi natin alam ang motibo kasi mm. that's strictly personal. And I believe everybody has their own reasons why they are doing it. Exactly. But um, what, what I could say here is that uh, our present Constitution, the 1987 Constitution, um has been, you know, criticized by some um, because ito daw ay isang reaction sa isang sistema noong unang panahon mm. na alam natin came from a dictatorial regime. Na marami sa mga provisions daw doon has become overly restrictive mm. para sa kinakailangan na natin ngayon na hindi na natin kailangan ng ganun, masyado mga restrictions 
katulad ng mga economic provisions niyan, katulad ng sinasabi ng iba, kinakailangan mas maging malaya tayo pagdating sa mga investments na tinututulan din naman ng iba. So, um, I would say na kung bakit lagi na lang siguro tuwing dumarating ang mga ang mga bagong pangulo, mm. no? Towards the end of their term, pinag-uusapan itong cha-cha na to. Yes. Yun ang problema. Kasi kadalasan, sasabihin nila na mag-charter change tayo. Pero patapos na yung termino nila. So, sasabihin ng mga tao, eh, eh gusto mo lang i-extend yung term mo. Uh-huh. At ng mga congressman, ng mga senador. Pero medyo kakaiba kasi ang nangyari ngayon sa ating uh, Pangulong Duterte. Dahil ang ating present administration started even before he declared his presidency na sinabi niya, ako dapat uh, baguhin niyang ating form of government. Kailangan ng pagbabago sa konstitusyon ko. Kung maging presidente, yan ang itutulak ko. Mm. And ngayon, nagsisimula ngayon ang, ang tulak na to sa pagbabago ng ating konstitusyon sa simula ng kanyang termino at sa panoon na kung kailan mataas pa ang kanyang approval rating. Sabi nila, 70 or 80 percent. That's, mm. that's pretty high mataas talaga. Mataas pa rin, mataas pa. So... Kaya sa tingin ko talagang mas lalong magiging mainit talaga ang usapin talaga mm-hmm. ng charter change ngayon darating yung mga panahon. Ang ngayon, sir, nabanggit ninyo na noong tumatakbo pa lamang actually yung ating presidente, ay nagsabi na siya na baka pwede nating baguhin yung form of government, gawin natin itong uh, federalism. Parang sa niya, baguhin ko, hindi yata baka. <laughs> Changes coming daw talaga. <laughs> oh, oh. No? So, sir, baka pwede ninyong bigyan kami ng ilang mga points no regarding federalism. Okay. So let's let's be a little bit um, more academic ng konti, mm. no? Ang 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 federalism is a form of government to be distinguished from what we have right now, what we call a unitary form of government. Now, a unitary form of government muna ay isang sistema ng gobyerno na meron lamang isang gobyerno that is exercising the power of sovereign sovereignty over all of the 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 sit, uh, all over all, the entire country basically mm-hmm. the three branches of government nandoon mismo sa tinatawag na ating uh, unitary government dun sa ating national government now yung sinabi natin kanina Shari, yung yung sovereignty no when we talk about yung sovereign power mm-hmm. at yung expression na to there is there are basically two general types of sovereignty two aspects one is the Uh, what you call internal sovereignty na kung saan ang isang bansa na sinasabi na siya ay sovereign sa kanyang sariling bayan ay yung gobyerno na yan ay nag exercise ng sovereign power doon sa kanyang mga inhabitants doon sa mga local affairs no? mm-hmm. at meron tinatawag naman na external sovereignty na kung saan ang isang gobyerno na, sov- na ng isang sovereign country ay nag ex- na, ay nakakakuha ng recognition sa ibang mga karatig bansa na sila nga ay sovereign country. Mm. So those are the two aspects ng sovereignty, the internal and the external sovereignty. So katulad for example ng uh, ilan sa mga ilang mga tao na nag uh, ibang mga mga nag, nag nagre-revolusyon sa ibang mga bansa. Bago sila ma-declare na sovereign country, ay eh, kinakailangan makaroon muna sila ng external recognition sa mga ibang mga neighboring countries. Yun yung external sovereignty. Eh, when we talk about federalism, parang hinahati ang function na yan. Mm. Yung internal sovereignty ay ibinibigay mo doon sa mga local states. Okay. Sila ang nag exercise kunwari halimbawa, ng, ng uh, mga turismo, mm. uh, safety, public safety, at yung ibang mga lo- lokal lamang na pwede mong gamitin. However, yung mga external sovereignty naman, ito ibinibigay naman sa isang national government na, na nag-exercise naman, kunwari ng uh, uh, tawag dito, foreign affairs, sila din ang uh, yung national, national security, yung mga mm. armed forces. So, ito ay hinahati yung kanilang, yung kanilang functions. Ngayon, ang iba ang sinasabi na, eh, bakit kailangan pa natin ng federalismo? Eh, di ba meron na naman tayong local government code? Mm-hmm. Pero tandaan natin, ang local government code <coughs> ay gawa pa rin ng Kongreso. Okay. Kongreso, it's a legislative act. Ibig sabihin, ang may akda pa rin na to ay yung national government. So, mm. kumbaga, ito'y extension pa rin kung iisipin mo ng national government. 
na hindi ito magiging ganito ang sitwasyon kapag tayo naging federalist uh, uh, federal government na or system dahil ang creation ng mga local states ay hindi na create sa pamagitan ng batas pero mm. ito ginawa na sa pamagitan mismo ng konstitusyon natin mm -hmm. so maraming mga pros and cons yan sinasabi nga nila this is an experiment <laughs> Kasi sinasabi nila, ang isa sa pinakamadalas na argumento for federalism is maipapalapit daw ang gobyerno sa level ng taong bayan. Mm -hmm. no? So yung accountability ng mga government officials, doon na mismo sa kanilang constituencies. Habang naman yung mga projects na kinakailangan nila, ay hindi na nila kinakailangan itaas pa mm -hmm. doon daw sa national government. Ang malaking criticism naman sa mga federal sa federal form of government is isa raw dyan is lalo daw tayong magkakawatak-watak, no? Ewan ko, hindi pa ba tayo watak? -watak <laughs> diba? So, isa 'yan. So, at yung isa pang sinasabi nila diyan is yung tayo din daw ay magka-ma-encourage daw ng isang federal uh, form of government yung tinatawag na pang private armies, mga dynasties. Mm -hmm. no, hindi ko rin alam kung wala pa ba tayo mga dynasties At na nangyari. At saka sir, no? yung usapin regarding term extension. Yeah, no? Kasi yeah. kinikwestiyon din siya. Sa charter change yun. Yes, uh -oh. opo. Term extension, saka yung 100% liberalization. Correct. Ano so, po ba yun? Yan, na, lalo na yan, na nagiging mainit ngayon ang, isi, ang usapin patungkol sa isang media outfit mm. na sinabi nag-violate na, na, nag daw ng constitutional provisions. Sa, sa charter change, babalik tayo sa charter change, uh, ang isa sa mga bubuksan dito, yung economic provisions. Ano ibig sabihin nito Yung mga ownership ng foreign investments. Mm. Number one, sa ating konstitusyon ngayon, bawal magmay-ari ang isang foreigner ng lupa, generally speaking. Yes. Isang foreign corporation, bawal magmay-ari ng lupa. Condominium pwede, pero yung lupa, lupa mismo, bawal. Lupa mismo, sabi nila, dapat daw buksan ng konti yan. No? Mag maglagay lang ng specific siguro limits. Mm -hmm. Sabi nung gustong magbukas yan. Sa mining, natural resources, di ba? Kailangan 100% din Filipino. So sinasabi nila, hindi raw natin, wala raw tayo ng sophistication to do that. Kaya kailangan magkaroon ng foreign investments. So all of these things, uh, even yung, med yung ownership ng mga media outfits, kailangan 100% Filipino yan. Mm -hmm. So, all of these things would be debated upon during this, ng, ng, during charter, uh, yung, yung tinatawag na constitutional convention or constituent assembly. So, kung ano man ang mapag-usapan nila dyan, ay babalik ulit sa atin. Mm -hmm. no? Yung mga hindi naman delegado doon para mag -decision. Gusto ba natin talaga na magkaroon ng dayuhan na magbamay-ari ng lupa natin? Tayo, sumagot. Mm -hmm. ba? Diba? So, it remains to be seen. Hindi natin alam too many to mention. And uh, on term extension, pwede talaga mangyari yan. Na may extend talaga yung term nila kasi base dun sa bagong konstitusyon na kanilang gagawin. Mm -hmm. So, I'm not saying na hindi mangyari o mangyayari. Ang sinasabi natin, that is always a possibility. Yeah, kinakailangan talaga yung ating mga mamayan, no? Yung na kinabibilangan ng ating televiewers ay maging mapagmatsyag yeah. no, regarding doon sa mga susunod na steps mismo ng Kongreso with cha-cha or charter change. Alright. Maraming maraming salamat po, Atty. Belhika. I'm sure marami pa kayong gustong malaman tungkol sa cha-cha, pero wala na tayong oras eh. Pero huwag din tayo mag-worry <laughs> dahil kung meron kayong tanong o kailangan uh, na legal advice, no, ay pwedeng pwede rin nating lapitan mm. si Atty. Belhika. Saan po nila kayo pwedeng mag-reach ah. or makontak? I have, meron akong website and mm -hmm. I have an advocacy of na gusto kong matutunan ng tao ang batas sa pinakamadali at pinakamasayang paraan. So, mm -hmm. meron akong website mylawiq.com www.mylawiq.com uh, So, pwede kayo doon magbigay or sa aking uh, Facebook fanpage na so, attorney. Fanpage ni Sir. Uh, uh, <laughs> Announcement natin. Uh, Sige, ano po yung inyong page, Sir? Attorney Jeremiah May Belhika. Okay. So, Click nyo lang doon. Pwede kayo magtanong doon sa messages. Well, maraming maraming salamat. At para lagi rin kayong updated sa Legal Minds, i-follow at i-like ang aming Facebook page. It's DZRH Manila. YouTube account natin, DZRH News Television. At of course, sa ating website, ang DZRHnews.com. Muli, samahan ninyo kami bukas sa ngalan ni Atty. Jeremiah Belhika. Ako po si Shady Olikino para sa programang Legal Minds. 
Magandang araw po sa lahat ng ating mga viewer. Let me clarify, yung iba ay eh, mag magbabayad ng mas malaking income tax. Pero karamihan... Ito natin yan sa elemento ng bakas. Nandun yan sa Article 248 ng Revised Penal Code Book 2. Naging mainit na usapin yung charter change or charge. Ano po yung instance na yun? Paano natin siya mga quality? Ang sabi ng batas dyan, homicide pa rin yan.